ontdek die waarheid van die Bijbel, die boek Romeine, oorstuk 4, deel 40. Ek is professor aan die streetlingheids van die eerste gemeente van die Afashua in Zuid-Afrika, Victoria, Montana, gemeente ook internationaal. Zou je belang stel in enige van die Bijbelpakketten of die boekpakketten? Contact pas door die kan my vrou per watch app 072-367-124 of gaan net naar mijn webteiste https www.jafashua.co.za Kom ons bid saam. Ons wil vanmorgen die aanbid vir die baie dankie sê vader vir die die hoog natuurlijke geleentheid wat die vir ons geskip het vanmorgen aan die einde van die week by mekaar te wees. Ek bid spreek jy tot ons elke een en in deur die woord en laat die naam geheilig word. Leer ons deur die woord om nou geset te wandel. Leer ons dier die woord om vanmorgen licht te wees wat skyn, vars brood, vars water en vars sout in die verloore wereld. Terwijl daar mense is wat verloore gaan, wil ek bid dat jy ons gebruik om die saad van die eeuwige lewe te saai, tydig en ontydig. En ons nie te skaam vir die evangelie van die afasjoa nie, want die woord sê, dit is een kracht tot redding vir elke om wat geloof. Ek wil vanmorgen bid dat hierdie kracht, hierdie denemos, hierdie denemiet, laat dit dier elke een van ons werk. En dat ons waardig sal wees die roeping waarin jy vir ons geroep het. Ons bid die seen op die woord vanmorgen, geef ons ontvangbare harte, oor om te hoor wat die roog vir ons sê. Ons bid het in die mooiste naam, ja, van Shua, die naam boe elke ander naam, halleluja, Laat dit so wees. Baie welkom by ontbuit met Prof. Hannes. Mag vir ochtendse sessie vir u wonderlijke ervaring wees. En weet vir my gaan dit nie dat dit net een wonderlijke ervaring moet wees nie, maar dat dit diep geopenbaarde woord sal wees, waar dier Jaffa ons Elohim tot elkeen van ons kan speel. So dat ons nou geset kan wandel dier die roog. Halleluja. Ek beplan dat ons vanmorgen klaar maak met hoofstuk 4. Skies toch, jy weet jy van hierdie lava haarkies na ouse snor. Ons klaar maak met Romeine hoofstuk 4. Vanmorgen kom ons luister en ek wil ook nie graag dier dit jaag nie, want die is my diep inlichting is so. Nou, hierdie hele Romeine hoofstuk 4 werk vir my dier geloof, 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 nie werke nie, dat die werke red my nie, dit is die geloof, hy sê in vers 16, daarom is dit uit die geloof, nie die werke of die 613 wette van Mooses nie, so dat dit volgens genade kan wees, wat is dit? Dit is genade, Ek ontvang genade, maar ek het geloof nodig, die bakpoeier, om die genade te activeer in my leven. Dat ek kan reis, dat ek kan opkom, dat ek kan functioneer. Daarom is dit uit die geloof, nie die werke van die 613 wette van Mooses nie, so dat dit volgens die genade kan wees, en die belofte van die eeuwige lewe in Jafashua, so dat het kan vaststaan vir die hele nageslag, die hele nageslag. Ek en Pastor Rika het nou jou pas, verlede week, opa groeikie en oma groeikie geword, ja, hy weet nie, ek het al gedink, opa groeikie en oma groeikie, stok ou mense, ons is nog bloedjong, want ons voelt so, 
Alhoewel ons weer die jaar het aangestap, maar ons het die voorig om op een groeikie te word uh, van ons eerste klein zien en sy vrou, so aan Jaffa al die eer, klein kleiten, sy naam is kleiten, die nieuwe manniekie, bid dat Jaffa hom en hier die lewe wat voorle, dat hij toebereid zal word als die evangelis en hier die geopenbaarde bediening van Jaffa Shua. Maar hij zal het wonderlijk wees als hij mijn voetsporen wil stap. Zodat so dit volgens die genade kan wees. En die belofte van die eeuwige leven in Jafashua. Zodat so kan vaststaan voor die hele nageslag. Zeg mij, wat los jij voor jouw nageslag? Wat kan je goed karren, huise, bankrekeningen. Zeg mij, wat los je geestelijk voor je nageslag? Is daar iets om te los voor je nageslag? Niet alleen voor die wat uit die wet of die 613 wette van Mozes is niet, maar ook voor die wie uit die geloof van Abraham is. Hulle wie uit die geloof van Abraham is, die geestelijke vaders van ons allemaal, uit die geloof. So wie is ons eerste geestelijke vader? Vader Abraham. Vader Abraham. Hij was die geloofsvader. Vers 17, soos te schrijven is, Ek, Jaffa Almachtig, het jou een vader van baie nazi's gemaakt. Voor die aangezicht van Jaffa Almachtig, en wie hij Abraham gegloeid. het. Wat die dode levend maak, en die dingen wat niet bestaan nie, roep asof dit bestaan. Wie doen dit? Vader Jaffa. Maar ik geef jou en mij geloof om die dingen te roepen wat niet bestaan, die er die geloof niet. Als het bestaan, maar ik jou het een vat. Weet je wat noem ik hier? Ik noem dit roekeloze geloof. Betekent keer moet ons beter kan die, waar je ons praat van beter kan die box denk. Ik hoop jou sê, jij moet in jou geloof uitreik beter kan die gewone. En jij van vastgrijp en omgloeien voor die onmoedelijke. Hier is roekeloze geloof een actie. Dat help je jy te, jy die lekkerste wie uit kar. En je hebt niet die sleutel om aan te zitten. Je kan hem niet rijden, je betekent niks. Daarom is het alleen 1600 Beatles. Maar dat per 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 dag gaat hij. Hij is beter als jou groot wie uit. Wat staan, wat die is niet voor ik niet. Verstaan je wat ik zeg? Hier is roekeloze geloof. Dit help je ons praat geloof nie. Geloof moet geleven worden. Roeke geloof, roekeloze geloof en actie. Roep dit wat niet is niet in die geloof. Je gloeit dat bestaan. Wat is geloof? Geloof is de vaste vertrouwen in die dingen wat ons niet zien, nie, maar wat ons hoort. Dat wat ik gezegd geloof is die bakpoeier. Van wat? Van mijn geestelijke leven. Hij, vader Abraham, met die hoop op hoop gegloeid. Dat hij vader zo so wordt van beide volkeren. Volgens wat gesê of beloofde was, zal jou nageslachte wees. En ik zeg weer, hier is niet die Israëlieten nie, maar die breid van Jafashua. Abraham het nie geweet nie. Hy nie is geweet van de Israëlitische volk nie. Hy het net geweet sy nageslag gaan weer soos die sterre aan die hemel en die sand aan die see. En ik ga zo so blij dat ons kom uit daar die een zaad. Dat belangrijke zaad. Wat ook uit die bloedlijn van vader Abraham gekomen is. En uit die bloedlijn van koning David. 
ki büyük yafaşı oldu. Uskom edahi blutlayın van liyeba in liyeba in borflut. Ek in eet verwore een voorraag om Jafashua te ken in die werk wat hy kom doen het op die aarde. En hoe weet ons dat dit werkelijk so was? Daar is soveel ouders dat vandag goed skryf en goed sê op internet en sê daar was nooit, hulle praat van Jezus, daar was nooit een Jezus geweest en daar was nooit een Paulus geweest en dit is mythe. Dit was travelers, karavane, caravans, waar hulle gereis het met die kamele, dus oorvertelde storiekies, wat hulle by die kampvuur vertel het. Maar ek wil sê, dit is fantastisch, dat daar die oorvertelde storiekies na 2000 jaar, nog soveel kracht het, dat die son daar tot bekering kan kom. Dat die dag een roker, meesteker, vrouwslaner, noem jy wat jy wil, dat sy leven in een oomblik kan verander word, uit die mythe. Een vrou wat een rabbish is, dat Jaffa haar kan verander in een minuut, uit die mythe uit. Ek is so blij, as dit die mythe is, ek is deel van hierdie mythe. Ons is producte en bewijstikke van die geloof om te glo in dit wat ons nie gesien het nie. Maar wat ons weet, dit bestaan. Soveel so, dat ek en jy bereid is om met ons leven vir dit te betaal. En ander mense in die donker eeuwe het met hulle leven betaal. 150 miljoen christene, jafiste en jode is doodgemaak oor die tydperk van die 1500 jaar in die donker eeuwe vir iets wat nie bestaan het nie. En hulle was bereid om te sterwe. Hulle was bereid om martelaars te hoor. Vanmorgen het ek en u iets om aan te dink. Is hy net een verhaal? Is hy net deel van een mythe? Of is hy vanmorgen vir u een werkelijkheid? Wat jy glo met jou hele weese, jou innerlijke weese, En dis dit wat ou laat glo, is die salving van die roog, dat hy is wie hy is. Maar ons ken hom nie net by een titel nie, ons ken hom by sy geopenbaarde naam. J, elf, hy, vaf, elf, hy, shua. Jaffa, shua sy geopenbare naam. Wat te voor. Dat ons die voorrecht het, dat hy dier die roog Hakodesh, hom kom openbaar het aan ons. Hy kon so makkelijk het met iemand anders te gedoen het. Hy sê vers 18, maar Abraham het teen hoop en hoop gegloe, dat hy vader sy woord van baie volge, volgens wat gesê of beloof was, so hy jou nageslag wees, die breid van Jafashua. Vers 19, sonder om te verswak, of te twyfel, en die geloof het hy dis Abraham, al was hy omtrent 100 jaar oud, nie gelet op sy eie lichaam nie, wat al rees verstorre of oud was, en op die verstorre ouwe toestand, van sy moederskoot van Sara nie, Met ander woorde, Sara was 90, hy was basis 100. En die geloof het hulle verby die natuurlijke toestand gekyk en geloof raak gesien. Abraham 99 jaar oud, Sara 90 jaar oud. 
En hier kom je van met de belofte van de nageslag. Het is geloof. Vers 20. En hij Abraham het niet dier ongeloof aan die belofte aan Jaffa almachtig getwijfel niet. Maar hij is versterkt door die geloof. Het hij aan Jaffa al die eer gegeven voor die belofte. Vers 21. Hij was ten volle oortuigd dat hij Jaffa almachtig ook mag het om te doen, want hij het geloof, het hij gehad. Zelfs in die onvermoe om te produceren, mens voor te brengen, het hij geweet, Jaffa kan steeds een wonderwerk doen. Vers 23. Maar dit is niet alleen, om zijn Abramse onwil geschreven, dat dit om toegereken is niet. Ook die nageslag van die breid wat zou komen. Vers 24. Maar ons, omdat ons, namelijk die breid van Jaffa, zoals ze onwil, aan wie dit toegereken of toegevoegd zal worden, ons wie gloeien om, Jaffa, ons Elohim, wat Jaffa, Shua, uit die doodheid opgewekt het. <coughs> wie het Jaffa, Shua, opgewekt uit die doodheid uit? Vader Jaffa. Ik sluit af, vers 25. Wie oorgelever is, ter wille van ons misdader. Excuse toch. Excuse, bieke koelerigheid. Wie oorgelever is ter wille van ons misdade en opgewek ter wille van ons, namelijk die breid van Jafashua, sy rechtverdig maken, sy redding. Die woord verklaar, ek leef nie meer nie, maar Jafashua leef dier my, prijs sy naam. Wat een voorrecht, wat een voorrecht, om vanmorgen uit geloof te kan sê, ek weet, dat hij kom om zijn breid te pomaal. Hoe gebeurt dit? Dier geloof. Tot ons weer ontmoet. Maranatha. Ja, Fashua kom weer. Halleluja.